Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et aujourd'hui, je vous parle de renouvellement d'air dans l'habitat. Très important, c'est même le point le plus important qui existe. C'est-à-dire qu'avant d'isoler vos fenêtres, avant d'isoler vos combles, vos murs, enfin de faire plein de choses, prévoyez un système de renouvellement d'air automatisé, une simple flux, tout simplement, je vais vous en parler dans quelques secondes, une double flux, c'est une possibilité dans le neuf ou dans une rénovation globale avec la... Euh, RE 2020 ou alors les primes Rénov 2024 qui ont été votées pour euh, rénover globalement son habitation. Donc, de toute façon, renouveler l'air, c'est le plus important. Quand on a besoin de respirer pour vivre, et ben, à la maison, il faut aussi qu'elle respire et il faut que l'air soit remplacé. Dans le corps humain, c'est pareil. Et n'oubliez pas, le corps humain rejette à peu près 4 litres d'eau euh, par jour. Donc, euh, cette eau-là, si elle est dans la maison, il faut l'extraire. Sinon, ça va moisir, elle se dépose à des endroits spécifiques. Et ça entraîne des problèmes de santé et ça a des, pro des problèmes aussi de désagrément sur les murs, de champignons et ainsi de suite. Donc, il faudra tout refaire dans quelques années. Donc, économie de bout de chandelle, arrêtez de boucher toutes vos aérations, laissez rentrer l'air, minimisez-la, l'entrée d'air, mais laissez-la rentrer. Je vais vous dire dans quelques secondes pour vous parler plus précisément de ces trois systèmes qui pourraient solutionner votre habitat. À tout à l'heure Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ingero Veranda. Effectivement, aujourd'hui, je vous parle de renouvellement d'air dans l'habitation. C'est important, c'est très important. Toutes les maisons devraient en être équipées. Il y a trois systèmes à retenir, mais deux principaux. Mais je vous en parle euh, de trois, c'est-à-dire la simple flux, la plus simple, la double flux, je vais vous expliquer pourquoi, et le puits canadien. Donc la simple flux, ça consiste à prendre de l'air à l'extérieur, donc très souvent, c'est vos menuiseries qui sont équipées de petites réglettes qui laissent rentrer l'air euh, à l'intérieur, qui évitent que ça parte à l'extérieur. Donc, il y a une membrane et donc il y a de l'air qui rentre. Il y a de l'air qui rentre et qui va être aspiré avec, bien sûr, un groupe euh, VMC, on appelle ça des gaines, hein, comme une pieuvre, donc des gaines qui vont être accordées dans les pièces d'eau, c'est-à-dire salle de bain, cuisine, WC. Pourquoi dans ces pièces-là Parce que c'est là où se génère le plus d'humidité, les douches, les WC, ben, l'eau qui... Euh, la condensation de l'eau et, et puis bon, il faut extraire l'air vicié. Euh, et la cuisine, ben, les vapeurs, euh, on passe quand même du temps à faire de la cuisine et les odeurs. L'air donc est attiré par ces trois endroits stratégiques et il y aura autant de prises euh, d'aspiration d'air qu'il y a de WC ou de salle de bain, on est bien d'accord euh, et donc l'air va être aspiré et donc il y a un mouvement d'air qui fait que l'air vicié, on sait que la chaleur monte, l'air vicié part par les bouches d'extraction et il y a ensuite un, une gaine qui est évacuée à l'extérieur, soit par la toiture, soit sur un mur, sur un côté d'un mur. Voilà. Ça c'est le simple flux, c'est la simple flux, euh, c'est la moins onéreuse. Euh, on peut le faire soi-même et sinon euh, certains artisans, des électriciens vont vous poser cela si vous avez besoin dans les commentaires. Je vous orienterai sur des personnes compétentes et qualifiées. Vous avez la double flux, c'est le même principe que la simple flux, sauf qu'on supprime complètement les prises d'air sur les fenêtres. Donc, du coulissant à la fenêtre de salle de bain WC, il n'y a plus en fait de, de, de prise d'air. Donc, c'est complètement hermétique, on va dire. Et donc là, euh, le principe, c'est d'utiliser l'air qui est extrait, donc plus chaud dans la maison quand on chauffe, et il va être mélangé avec l'air entrant, donc il y a toujours une prise d'air à l'extérieur. Donc il y a un mélange, un échange thermique qui se fait. Et si vous voulez, si on a 0 degré dehors de température, qu'on extrait de l'air à 19 degrés ou 20 degrés, et bien en se mélangeant, on va récupérer de l'air finalement à 10 degrés, 9 degrés, 10 degrés. Donc, on gagne 9 à 10 degrés au lieu de 0 degrés d'air froid par le système simple flux. Donc, ça, ça génère une sacrée économie. Par contre, le système est plus long à poser, puisque euh, comme il n'y a pas de prise d'air, c'est-à-dire de l'air rentrant par les fenêtres, il va falloir faire rentrer l'air par des gaines. Donc, il y a beaucoup plus de gaines. Euh, donc, il y a des gaines dans chaque pièce, chaque chambre, chaque salon. Euh, et vous avez des extractions toujours dans les pièces d'eau. Donc, on extrait l'air dans les pièces d'eau et on insuffle de l'air neuf, réchauffé avec ce fameux mélangeur de la double flux. Et ça crée effectivement plus de travail. Le groupe est plus coûteux 
et vous allez devoir changer des filtres pour euh, des filtres pour comment dirais-je des filtres pour le pollen pour enfin plein de choses et ça c'est deux fois par an donc il y a un peu plus de contraintes euh, mais on y gagne en économie d'énergie ensuite vous avez le système du puits canadien on est un peu dans le principe de la double flux mais là la prise d'air en fait là on récupère de l'air en enfouissant dans le sol à plus de 2 mètres de profondeur, c'est des gros travaux, 2 mètres de profondeur, il faut au moins 50 mètres de tuyau, et on va chercher à 50 mètres de l'air, et on profite l'été de la fraîcheur du, euh, de la terre, parce qu'en été, la terre est plus fraîche à 2 mètres, et en hiver, la terre est plus chaude à 2 mètres de profondeur. C'est-à-dire que si on a 0 degré euh, à l'extérieur, comme en ce moment, et bien 2 mètres plus bas dans la terre, l'air qui va passer va être réchauffé à peu près à 9-10 degrés. Je donne un exemple, hein, mais ça dépend des, des emplacements et, et des températures extérieures. Donc, on gagne encore ces 9-10 degrés. Et cet air euh, propre, on va dire, euh, pour renouvellement d'air, va passer dans la maison, dans une extraction. Et comme la double flux, on récupère. Mais là, on profite de, du, du, du terrain. Donc, c'est complètement gracieux. C'est de l'économie d'énergie. On est bien d'accord que c'est encore plus coûteux qu'une double flux parce qu'il y a des contraintes, il y a des évacuations de condensats, donc il faut pouvoir creuser aussi. Ce n'est pas possible dans tous les cas de figure. Très souvent, c'est plus dans un projet neuf ou alors un projet euh, où euh, c'est de la pelouse, de la terre euh, autour de, de la maison avec un grand terrain et, et, et un accès aussi pour les engins pour creuser. Parce que sinon, à la main, 50 mètres de, de tranchée, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est écologique, ça fonctionne dans un projet par rapport, par rapport au... Au, au, au RE 2020, la nouvelle réglementation RE 2020, les aides maprimerenov.good, ouvre, enfin tout ça il faut pianoter sur internet. Mais voilà les trois systèmes qui existent et celui à privilégier le plus simple, c'est la simple flux. Et la double flux, bah, si vous voulez vraiment euh, rentrer euh, dans une économie d'énergie euh, plus importante, après, euh, dans la double flux, il faut bien prendre en compte que si vous êtes très sensible euh, des oreilles, la nuit quand vous dormez, on, on entend quand même un peu l'air qui est insufflé dans chaque pièce, donc ça peut être gênant pour certaines personnes. Donc voilà pourquoi je vous oriente plus vers la simple flux, déjà en automatique, et le reste c'est vraiment si vous avez affaire à un matériel peut-être plus haut de gamme, et là je pense qu'on n'entend pas grand-chose, et puis quelquefois, bon, il bah, y a, y a, y a le, la configuration de l'habitation qui permet de le faire ou pas puisqu'il va falloir loger des gaines, percer des, des plafonds dans chaque pièce de la maison. Voilà, c'était le renouvellement d'air. J'espère que j'étais assez clair. Euh, je vous mets des éléments dans la description. Vous pouvez me poser des questions. Vous savez que je connais plein d'artisans dans la région euh, euh, autour de, de Bourgoin sur un, un, un périmètre de 50 km. Donc, je pourrais vous orienter vers des artisans euh, avec la RGE et qualifiés dans les domaines dont je vous parle jusqu'à présent. Il y a bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.